नमस्ते जीएनएल एचडी टेलीविजन को कार्यक्रम बिजनेस वार्ता में यहाँ लाई स्वागत है आज आपको हम रोहित जी उन्होंने मोन वजह मोन वजह नेपाल को मानव संसाधन व्यवस्थापन को क्षेत्र में स्थापित नाम हो वहाँ ग्रोथ सेलर डॉट कॉम को प्रमुख निर्देशक फेडरेशन ऑफ आर्ट सोर्सिंग एंड स्टाफिंग इंस्टीट्यूशन मोहन जी यहाँ ले स्वागत है। आस्थने बात। यह मानव संसाधन क्षेत्र में घूम सा है ना। मानव संसाधन क्षेत्र में यह को रुचि से ही कोई लेवल पर शुरू बा। अब इसको बड़ा लामो स्टीच है। तो महिले नेपाल को निजी क्षेत्र संगम पचिलो पे इतिहास तीस पांच सौ दिन कंटिन्यू सरकारे कर दे आये रे कुछ। और ह त्यों पहला में नेपाल को मानव संसाधन को अवस्था या मानव संसाधन डिपार्टमेंट पर ने कॉन्सेप्ट नहीं दिया ना इसको धेरे लामो इतिहास है ना पछिलो पंद्रह परसों देखी ना हमें नेपाल में एचआर को पार्ट में कई प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ और हम लोग एचआर को पार्ट धेरे इनिशियल फेज में सर आइए हम तेज पीछे त्यों पची अपग्रेड भर है पर्सनल डिपार्टमेंट में परिमार्जित हो जरूर जरूर तेज में अपनी काम करने ऑफिसर पाए रह पची दो समय अनि तेज को कन्वर्ट रूप सही मानव संसाधन विभाग बने रह नेपाल को निजी क्षेत्र रस्तों में 20 परसेंट इज एम्प्लाई फ्रॉम स्क्रैच टू हेड ऑफ डिपार्टमेंट समां � 2008 में हमने चाहे अब नेपाल को मानव संसाधन को क्षेत्र में कि गर्मी पर भी वो अपने जस्तो लाएगा रा ग्रोथ सेलर वाले कंपनी स्टार्ट करेगा रा हमने शुरुआत करेगा रा इसलिए हमें पछिल्लो 15 वर्ष देखिन हमने अस्ति को पुस महीना में 15 वर्ष ग्रोथ सेलर ले कंप्लीट करेगा वाने ने हाफ डिकेट हमने सी विषय वस्तु प्रडक्ट में सर्वी एज ए कंसल्टेन्ट के रूप में सर्विस दिने काम करसले मेरे रुचि दिन प्रतिदिन तेस में बढ़ते गए रर्गनाइजेशन बने मं हो रबसम मं तब क्वालिटी हो तब जी ठूल इन्वेस्टमेंट कर जी ठूल इन्फ्रास्ट्रक्चर बना जी ठूल मेसनरी लियान तर तब क्वालिटी मैन पावर भैन भी खास अर्थ राख्तेन भाई परिवेश में अभी हम पच्लो समय तेरी हमें कहीं निजी क्षेत्र से सहकार कर रहा है संस्था को दिशा ले मानव संसाधन को आपूर्ति करने अभिनव संघ संस्था ले से उपलब्ध कराने की जरूरत है इसलिए गर्नु पर्सन इसलिए गर्दा आखिरी से और जो निजी क्षेत्र लगाए थे उस संस्था ले मानव संसाधन को और जो रामरू संघ सुधु पे करने से गिनता और जो रामरू क्वालिटी को से आपूर्ति करने से गिनता पन्ने सोच स मैं अगिला अगिलो हजर को प्रश्न को आंसर देने बेला मैं अलग ब्रिफ करें मेरे तो बीस वर्ष को एडमिन डिपर्टमेंट टू पर्सनल डिपर्टमेंट रचआर डिपर्टमेंट में काम करता करते जो मैं अनुभव तो भि संगे रेती बेला का दुई ने निजी क्षेत्र में जल्द मैं तो अपर्चुनिटी दिए तीन और बढ़ती त्यों स्वस्थार और प्रति कृतज्ञ छुमा जल्दी माला त्यों ऑपरेशनली सीखने ऑप्शन दियो तब त्यों ऑप्शन को बीचों बीस परसेंट काम करी सके बच्ची अब ऐसे ही ऐसे एम्प्लॉय बाहर काम करने बंदा बनी ये लाय होल नेशनल वाइड में से मानव संसाधन को विकास में लागू नुपरे बने रहे ODDS स MVC Ls Cornellосьة Nepali Chetra Maa Chai Whole Pattern Maa Hami Kaam Gari Raachon Pachilo Samae 
रहा मैं सान यहाँ को मीडिया मार्फत यहाँ जानकारी कराए हमें वहाँ नहीं हाफ डिकेट कम्प्लीट कर सकते अभी हम अभी हम इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग रिब्रांडिंग करते अब हमी ने मात्र है होल रिजन में भी काम करना चाहूं रेस को तैयारी हमें सुरू कर सार्क रिजन में रिजनल लेवलमें हम 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 नीड हमें पाकिस्तान में गए काम कर सकस श्रीलंका को अलग अवस्था यहाँ ठाक तैं गए हम मानव संसाधन को एक्सपर्टाइज दिन सकस हम भूटान सब कुछ भैर बंग्लादेश भैर तो बेस में हम बाहर निस्ल क्या हमीसंग नेपाली रिसोर्स बसन तो लेवल को बनी सकता है हम तैं गए डिलिवर दिन सकता है तो तैयारी में हम लगी रह यहाँ को अब्जर्वेशन में यचार को हिसाब से यचार लैंडस्केप कस्तो देखा इसको कुल हिसाब से अगड़ी बढ़ी रह हमें ट्रेडिशनल फर्मेट पर यचार प्क्टिस कि अलग मोडर्न हमें टेक्निक्स टूल्स यूज करो देखि ये अलग को रउथ एशिया को रिजन को हेने वाले यहाँ को अब्जर्वेशन कस्तु अब नेपालक मत परिप्रेक्ष्य में हजर को कुरा कर हमी ठीक अवस्था में छोषजनक अवस्था में छेन स्पीडअप एकदम स्लो प्क्टिस करने विषय में अभी हम एकदम इनिशियल फेज में नहीं छूँ जस्तों लग् मैं मैं एज एच आर कंसल्टेन्ट भादा खेल तर ते भाई भाई भी पच्लो पंद्रह वर्ष में राम प्रगति अब सब अर्गनाइज ने नगर भी एचआर इंपोर्टेन्स हो एचआर डिपर्टमेंट क्रिएट कर एचआर लाइरिटी दून पर्च भाई का फिलिंग चाहे आ तर अब हजूल भाई जो साउथ एशियन रिजन में जो कि नजिक को हम इंडियाक करने हर एक वर्ष तैं कन्फ्रेंस में भाग लेना जानू है अब तैंको तो पैटर्न रामी तो धेरे तल छो तो हिसाब से सो हमें धेरे के हम अर्गनाइजेशन में देखा का लगी मत एचआर डिपर्टमेंट क्रिएट कर एचआर डिपर्टमेंट क्यू एचआर डिपर्टमेंट रैनेजमेंट सब सीधे बसर स्ट्राटेजिक लेवल में काम करने हो कि तर हमी कहाँ के एडमिन जब बड़ी कर एचआर ने केक काटने काम कर पिकनिक करने काम कर एपोइमेंट रिनेटर दिने काम कर एचआर ने तो फर्मेट तो हो तो भिरो को तर सो विंग्स मात्र हो तो पीपुल मैनेजमेंट को होल स्टैटस में कसरी काम करने कसरी इम्प्लॉय हेप्पी बनाने कसरी उ प्रडक्टिविटी इनहांसमेंट करने कसरी उन्नी रिस्किलिंग करने उन्को प्रब्लम कसरी सुन्ने कम उस बड़ी प्रडक्टिविटी कसरी चाहिए निकालने भाई स्ट्राटेजिक लेवल काम एघात केस छोड़े हम अभी लजिस्टिक मैनेजमेंट में बढ़ी छो रहा हम इम्प्लायर को तरफ बा एचआर धेरे ट्रस्ट करहाल्ने अथुर करना का एचआर डिपर्टमेंट तो क्रिएट कर अथोरिटी लेवल को ट्रांसफर्मेशन एकदम स्लो छ आज को मिट्टी में दुई हजार को ट्रेनिंग में एचआर ने मं पठाने पे तब को सीओ को टेबल में या इम्प्लायर को टेबल में पुग्न पर्ने अवस्था बजेट छुट्या बजेट को एक्जुकेशन में अथोरिटी होते हैं है सब चीज तो स्पेस में गए अड़के डिसेंट्रलाइजेशन एकदम ऑर्गनाइजेशन भी कम छचआर को कंपोनेंट फुल फ्लेज कंपोनेंट में जब एचआर ने काम करना पाए ऑर्गनाइजेशन ऑटोमेटिकली हिड़ने है दौड़ तो कंपोनेंट हम कहाँ कमजोर नहीं साउथ एशियन रिजन को जो प्क्टिस प्क्टिस हम कहाँ हमारे अगड़ी हेन बंग्लादेश कथ हम हे पच्लो पंद्रह वर्ष अगड़ी बंग्लादेश आज बंग्लादेश पीपुल मैनेजमेंट में कति प्रगति कर एटी पर्सेंट तक इंपोर्ट हो गार्मेन्ट्स में तक अगड़ी तो सब ह्यूमन कैपिटल में उन्नी पचिल्ल प्रगति इंडिया से हम तुलन ही कर मिलते हैं सीओ लेवल एचआर कन्फ्रेंस में भाग लिंक तैं म रिसेंटली अभी एक महीना अगड़ी दिल्ली एट कन्फ्रेंस भाग लेने गा दुई सौ मानस हल में थी एवरेज एज फोर्टी फोर्टी फाइव को एज ने भाग लिया तो सब सीओ लेवल में हमी कहाँ तो लर्निंग एटिट्यूड एकदम कमजोर अभी जाने को तलब मैं सीक्न पर्ची भावना कम छयन करने बानी हम कम छ अभी इगो हमी में धेरे जुनियर बा सीक्न होतेन भेम पारालाल सीक्न होतेन भले के जाने यो कि हम कल्चर इस डेवलप भर आर हमें हम पोजिटिव वे में गई रहता धेरे चेंज लिया पर्ने रोट को इफोर्ट बा भाई होल सोसाइटी इफोर्ट बा जान पो लगे भन्न को अर्थ हम कल्चरल हिसाब में नहीं यचार प्रडक्टिव बनाने कुछ में यचार अज स्टेन्डिंग करने कुछ में डिलेकेशन करने कुछ में अब इंडिविजुअल पर्सन इनेबल करने कुछ में हम कल्चरल बारियर हो विक छो अभी विक छो तो एटिट्यूड को कुरो हो संस्कार को कुरो हो संस्कार एवं ठाव परिवार हम एजुकेशन सिस्टम बीस वर्ष पुराना एजुकेशन सिस्टम में हम काम कर रहा तैं चेंज छाइन हजर को है अभी हम हम तो सामज बट हुर्क ऑर्गनाइजेसनसम या कंट्रीसम आक होनी इसलिए हमें हमें बुझने परिप्रेक्ष्य नहीं बुझा छेन ऑर्गनाइजेशन भित्र भी अर्गानो ग्राम हो हजर बहु देखि बहु अभी काका अभी भाई भतीजा को ऑर्गनाइजेशन होता तैंट बाहर निस्ल सज एट आपने किसम को अर्गानो ग्राम हो
मिस्टर प्रचंड इज सीओ अफ दि कंट्री है वहाँ का मंत्री जीएम वहाँ का सचिव डीजीएम इसी अर्गनाइजेशन भिपरी चलने हो मैं एम्बेसडर ने इन्विटेशन कार्ड में रिजिटिंग कार्ड में सीईओ फर ने लेख को पाए थे एक खाल को इवन तो लेवल को पोलिटिकल लेवल को इवन पोलिटिकल अपोइंटी समेत ब्यूरोक्रेट के समेत लेखन सकते हमें प्क्टिस सकने डेफिनेटली डेफिनेट करने नहीं हो डॉक्टर बुझने नहीं हमें हमें हर एक ऑर्गनाइजेशन सीईओ कंसेप्ट में चलान सकेन रचआर लायोरिटी दिए स्ट्रेन्थनिंग करेन हम गप मत कर वाला छेन रिचुएसन सब तो यहाँ था सब पीपुल मैनेजमेंट रिनेटेड इश्यूर हो सब हम हर एक चीज में पीपुल मैनेजमेंट उ मैनेजमेंट में उगो हम पर्सनल मैनेजमेंट राो ऑर्गनाइजेशन मैनेजमेंट राो कंट्री मैनेजमेंट राो यह सब को परिणाम अभी हमें भोग कसला दोष दिने भाई हर एक क्षेत्र में हमें आपने आपको चेंज को मथिब भो बटोलने प्रब्लम मथिबाट हो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर रो इन सोसाइटी सामज सब चीज हमें हे्यौं हमी हमी इवन परिवार में हम जुनियर ने बने कुछ तैयले के बुझा सौ भाई को माइंड सेट जो हम अब अलग को जेनेरेशन चाह एकदम हम हम बुआ जेनेरेशन ने सर्वाइवल का लगी बिता हम 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 अजूर बुआ जेनेरेशन ने हम बुआ जेनेरेशन ने स्टैंडर्ड लाइफ इवन हम जेनेरेशन ने स्टैंडर्ड लाइफ अब को बच्चा रिमोट बा काम करना चाहते हप्ता में दुई दिन मत काम कर डिवरी दिने हो जो रिमोट में जहां बस जे गए सो तो उन्ट लेवल को अर्क किसम को लाइफ जीवन चाहता रो तीन टाइम जेनेरेशन को बीच को गैप हमें एट को व्यावहारिक नलेज एट को टेक्नोलॉजी रही को लेटेस्ट नलेज सब को कंपोजिशन मिला ऑर्गनाइजेशन हमें रन कर सकेन हम फेलिंग होने तीनटा जेनेरेशन को कंपोजिशन हमें मिला एकदम जरूरी है अब को अब को हमें प्रगति पथ में लै जाने वाले तो एकदम जरूरी है सर अब जस्ते यहाँ कंटेक्स को कई मल्टिनेशनल कंपनी को रैंक को अलग स्ट्रक्चर या चार प्क्टिस भैर जो लगे रेरे फैमिली ओन बिजनेस प्क्टिस फलो कर न सकते हो कि दैट इज नट रियलिटी इवन हजूर ने भन्न बैंकिंग रो जो एमएनसी को कुरो जो आए उ एमएनसी मल्टिनेशनल कल्चर बा कई कुछ उ मदर कंपनी इंटरनेशनल लेवल में एवं लेवल को एचआर को प्क्टिस भाव रो प्क्टिस कहीं न के लोकल लेवल में ट्रांसफर भग हिसाब से बाहर बार देखी तो देखिए रियलिटी तो है तैंपनी प्रब्लम छ इंटरनेशनली ट्रेन्डर हेने तीसदे पचास जान में एचआर होने पर्च आज बैंक में तभी इवन हमी एट लेटेस्ट नेपाल का नंबर वन टू थ्री बैंक में क्याकुलेसन कर दिए कहीं चार हजार पैंतालीस सौ इंप्लाइ चार हजार पैंतालीस सौ इंप्लाइ में आज एचआर को टीम को पांच देखि सात जान को टीम छोड़े डिवाइड कर सर कस धाने सकते तो एचआर ने है टेक्नोलॉजी में हम खर्च करतेन है टेक्नोलॉजी में खर्च करते हैं हम पर्फर्मेस इवालुएसन सिस्टम अलग भी ट्रेडिशनल रो पंचर बायोमेट्रिक कर भर में रो इमिडिएट सुपेरियर ने फर्मैट भर दिए बेस में हम पर्फर्मेस मैनेजमेंट सिस्टम छाइन कसरी धान सकता पांचजना सातजना चार हजार इंप्लाई लैकिंग कर सकते हैं सो यह सब चीज दुईटा चीज संग पीपुल मैनेजमेंट डेवलप करते तो स्ट्रेन्थनिंग एचआर को करते जाने यतापटी टेक्नोलॉजी भी ड्रेबन करते जाने सो सिस्टम ने ड्रेबन करने जब समय ऑर्गनाइजेशन बनाने में पोलिशी ड्रेबन करने सिस्टम ने ड्रेबन करने ऑर्गनाइजेशन नबना तब एचआर में पांचजना ठाक में पच्चीस जान रखें तेल के होने वाला छाइन सो यह दुईटा कंपोजिशन टेक्नोलॉजी रीपुल मैनेजमेंट संगे संगे डोहरा पर्व अलग हमें तो कोविड सिक्यौनी तो चीज कंपोजिशन मिला पर्ने जरूरी देख मैं अलावा हमीर चाह इंडस्ट्री र्यूमेन रिशोर्स प्रड्यूसर जो सप्लाई कर बीच में उत्पादन करने यूनिवर्सिटी जो कलेज जो करिकुलम थ्रू यचार पर्सनल रूप उत्पादन कर सुरू में उत्पादन होने ती प्रडक्ट रिंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट बीच को गैप छ मेरे अलग भिन्न धारणा रही आगे तेस में यह कर्पोरेट रलेज को एकेडेमिया रिंडस्ट्री को बीच को गैप तो ह्यूज गैप नो डाउट तो गैप मैं अगि भी बीस वर्ष पुराना शिक्षा सीस्टम में हम काम करते हमें कस्त हम कलेज यूनिवर्सिटी व्यावहारिक शिक्षा में कहीं फोकस करेन यूनिवर्सिटी करिकुलम कसरी कंप्लीट करने जीपीए सब भाग बड़ी कसरी लियाने 
अंतु जीपी लिया को हाईस्ट बेस में तो ये उड़ा फ्लैक्स बोर्ड छापे रहा बड़ी बन्ना बड़ी विद्यार्थी बन्ना को सरी करने बन्ने में हमरे एजुकेशन सिस्टम गोए हो है ना अंतु लग रहा है खाली मेरे जीपी बड़ी लेवनी बने हमने अन्य और को करो क्या ना ऑयली ऑयली खोजे को इंडस्ट्री लेके हो बने तीन रो जीपीए जाती कम हो उसके प्रॉब्लम्स हैं एटीट्यूड बहुत हो मानसिक खुजली आते हैं इंडस्ट्री में अरे अरे देरे शियो और संग देरे इंप्लायर और संग मेरे कुरा उनसा रिटर्न ओवर एकदम ही ठुलो हाई छह मानसिक इथिकल पैटिस बाटक देरे बाय बाय रे निकली चाहिए अरे कुछ जनरेशन ओवर एमबीसीएस इवन एचआर डिपार्टमेंट में कुरा कर दा खेरी उन्हें ले एमबीए करे रहे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में एचआर में ज्वाइन करी चीज़ दो वर्ष एचआर में काम करे रहा अन्य उन्हें फ्लोर में पढ़ाने से दो वर्ष प्रोडक्शन में दो वर्ष सेल्स में दो वर्ष मार्केटिंग में दो वर्ष काका पढ़ाने पढ़ा रहा अन्� इंप्लायर का पार्ट बो इंप्लायर का पार्ट बनी कैसे बने मैं आज ऑफिसर लेवल में छू मतलब पांच वर्षों पची मैनेजर बनाऊं चुके हैं मुझे ज्वाइन करता है कि मेरे सक्सेस एंड प्लान बनाए दिन पर हैं सक्सेस एंड प्लान बनाए दिन पर सक्सेस एंड प्लान बनाओ देखिए अन्य मतलब पांच वर्षों पची मैनेजर बनाऊं चुके हैं करनी पड़े तर हैविंग सेड दैट तिथि गर्दा गर्दे पनी मैं ये हफ्ता में उटा पैटिशन और बाजार बटल लिया उन्हें आई ना बच्चा लाई त्यो चीज और पैटिश करा उन्हें पैटिकल सेशन और महीना में कम तेरा पांच सात उटा चार वर्षों उनसे बीबीए को कोर्स महीना में दूसरे ना गेस्ट मात्रे लिया है बने तब एको बर्स में तब एको चौबीस वाला गेस्ट होने चाहिए इनटू फोर इयर्स करता केरी शायद है ना गेस्ट लेक्चर ले उन्हें को अपने प्रैक्टिकल लाइफ तो कहते रह उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ क्या एक घंटा उन्हें डेली वरीफिकेशन स्किल्स स्किल डेवलप कर द तो अब छह के ही कॉलेज और मनो वहाँ कोई नहीं मुआपी बनी दूसरे नोड में महीने में गेस्ट लेक्चर दी रहा के उनसे तो तो बोलो में एकदम ही शान हुआ के शो उन्हें को स्किल डेवलप करने उन्हें को पर्सनालिटी डेवलप करने उन्हें लग गुरुमिंग करने कॉर्पोरेट मत जाना केरी की तैयारी भारत जाने और मोरो पर बंदा पनी तो अली अली कुछ अली कुछ टेक्निकल एजुकेशन थोड़ी बाहर निकले भी चुके इम्मीडिएट जॉब मार्केट में जाना सकोस और और को कुछ गवर्नमेंट लेके गए नहीं पुलिस लेवल मलाई आज और को पांच वर्ष में नेपाल में इतनी हाइड्रो पावर उत्पादन करने चाहिए जो मलाई कती शिविल इंजीनियर चाहिए उन मलाई इनरले इनरले इनर को बिजनेस प्लान क्यों होता? कती वड़ा उद्योग इनरले अब वो पांच वर्ष में खोल देंगे या दस वर्ष में खोल देंगे? इनर लग कती खा कस्तो कस्तो खाल को मैन पावर चाहिए तो बेस में इनरले यूनिवर्सिटी से नटाय अब गवर्नमेंट पड़े रहा ऑर्गेनाइजेशन का इंप्लायर हो रहे पनी अनि मले कस्तो मैन से चा� कोर स्ट्रेटजिक लेवल में ओनर और सोंग इंप्लायर और सोंग बहुत सारा हम लोग क्यों तो प्लानिंग हम लोग बिजन मिशन स्टेटमेंट क्यों हम लोग कस्टम मैन पावर चाहिए हम लोग यूनिवर्सिटी पर लीज है जो हम लोग दसवां को दी इन्वेस्टमेंट करने पर एलएनडी में लर्निंग एंड डेवलपमेंट कसरी मैन से तैयार करने हम क्या तैयार करने वाले को मैं ले इत्रो मेहनत करे ट्रेनिंग दिन चो इत्रो पैसा खर्च कर चो और को इंडस्ट्रीले सेम कंपटीटर ले लिया रह जान सा बात सके मतलब मानसिकता को कुरा करे ये बाबा तीन ले तैयार करे को और को तीन लो कंपटीटर ले लांस बने तीन लो कंपटीटर ले बने तैयार करो उस तीन ले आ रहा सर क्या विभिन्न इश्यू हो रहे हैं तो इसमें आइडिया मिलना चाहूँ अन्य उन्हर का कमजोरी हो रही है संतरा हमें ले हमला उठाने बनाने हमें ले हमरे पार्ट बाट बनी हेल्प करते हैं तो लाख माने पर ये अब जो कॉलेज और मैं जॉब फेयर होने सा प्लेसमेंट को प्रोजेक्ट को रोन होने सा 
उद्योग व्यवसाय मानव संसाधन को व्यवस्थापन कर पक्ष कसरी हेरा काम कर यो बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन भी हो रहा इसको आंसर भी अब धेरे ठाव में विवाद में भी आज बोलता खेल तर राइट लाई राइट कुछ बोलने पर पर्च जो लग हम का दुईटा चैप्टर में काम हो सर हमी का हंड्रेड पर्सेंट में एटी पर्सेंट इम्प्लॉय ने जागिरी खा काम करतेन सेंसिटिव मैटर रबसम इम्प्लॉय में मेरे को ओरना जी दिन तब तो ओरनाइस में काम कर ईमदारीपूर्वक काम कर ईमदारीपूर्वक बस्न ईमदारीपूर्वक डिलिवरी दिन जाने तब को चित्त बुझ्द यू कैन क्विड द जब तर ईमदारी तो गुमा तब तो ओरनाइस में नबस्न भज ए एचआर को पच्लो पैंतीस वर्ष को मेरे निजी नेपाल पब्लिक प्राइवेट सेक्टर सब नलेज ने रही दुईटा बिग ग्रुप में बीस वर्ष बिता आगे मं तो हिसाब से हम क्या एटी पर्सेंट मानी में जागिरी खाने मेन्टालिटी काम करने मेन्टालिटी भाई तो बड़ा दुखदायी विषय हो रहा ओनरशिप जबसम इंप्लॉय में आदेन ये मेरे ओरनाइस में गए मैं इसका लगी काम कर फिलिंग जब आदेन तो तो एकाउंटेबिलिटी होते हैं तेल कहीं रिजल्ट लिया एक इंप्लॉय को पार्ट में प्रब्लम देख् म रिप्लॉयर को पार्ट में मैं पैसा तीर जे होने किसम को मानसिकता इन मेरा एसेट्स हो मेरा कर्मचारी होने मेरा संपत्ति होने इनको प्रगति उन्नति भर इन इफेक्टिवली काम गए मत दिन दुई गुना चार चौगुना प्रगति कर सकसु 
भन्ने त्यसले त इन्स्टिट्युसन बाँच्ने हो इन्स्टिट्युसन बाँच्ने बित्तिकै अटोमेटिकली त्यसको ग्रोथ हुन्छ त्यो ग्रोथ भएपछि रोजगारी सिंगलको डबल डिजिजमा जान्छ त्यही हिसाबले ट्याक्स बढी तिर्छ बिजनेस बढ्छ राज्यलाई फाइदा हुन्छ सोसाइटीमा त्यो लेभलको इम्प्याक्ट पर्छ हेर्दाखेरि एउटा मान्छेले मेरो कन्ट्रिब्युसनले के हुन्छ भन्ने सोच्छ तर उसको एउटा सिंगल कन्ट्रिब्युसन धेरै ठुलो प्याराडाइम सिफ्ट गर्न सक्छ इट इन्डिभिजुअलको कन्ट्रिब्युसन हो नि त सोसाइटीमा त इरोनाइजमा सो यो दुईटा चिज अर्को कुरो के भने इम्प्लोइमा गर्ने इन्भेस्टमेन्टमा खर्च सम्झिन्छ हाम्रो इम्प्लोयरहरूले यो खर्च होइन इन्भेस्टमेन्ट हो यसको रिजल्ट एक रातमा आउँदैन कि एउटा ट्रेनिङ दिएर केही हुँदैन कि त्यो ट्रेनिङ त क्यालेन्डर बनेर रिगरस हुनु पऱ्यो कि रिगरस हुनु रिगरस पनि हुनु पर्यो रिकरिङ पनि हुनु रिकरिङ पनि हुनु एक्ज्याक्टली त्यो चिजहरूमा हामी अझै पनि विक छौँ होइन विक छौँ र पछिल्लो समय यहाँलाई थाहा छ नेपाल राष्ट्र बैंकले अलिकति अगाडि यो कोविड भन्दा अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले टोटल इम्प्लोइ बजेटको तिन पर्सेन्ट बजेट चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा खर्चै गर्नुपर्ने भनेर बनायो त्यसले गर्दा केही चेतना चाहिँ फैलियो नेपाली बजारमा एक्सनमा चाहिँ धेरै आज जस्तो यस्तो छ अब त्यही बजेटलाई कता कता मेनिपुलेट गर्ने भन्ने कुरो अहिले पनि छ तर अब केही न केही त्यो देखाएर राष्ट्र बैंकमा रिपोर्ट त बुझाउनै पर्छ त्यो अलिकति छ तर केही नभए पनि सुरुवात चाहिँ भयो भन्ने कुरो हो मेरो चाहिँ त्यस्तै गरेर अरू प्राइभेट सेक्टर र यो इन्सुरेन्स बडीहरू लगायत प्राइभेट सेक्टरले पनि इम्प्लोइमा सर्टेन इन्भेस्टमेन्ट गरेन भने हामीले कहाँबाट ल्याउने त मान्छे भन्नुहोस् न होइन यो कोभिडको बेलामा एउटा ठुलो इस्यु निक्लिएको थियो त्यो ठुलो इस्युमा के भएको थियो भने हजुरको यो पाँच लाख मान्छे आठ अरब रुपियाँ जाँदो रहेछ ब्लु कलरमा मात्रै अहिले त हाम्रो नेपालको लेबर एक्टरले ब्लु कलर ह्वाइट कलर भन्न मिल्दैन वी अल आर इम्प्लोइ लेबर सक्यो होइन सियो पनि लेबर तर त्यो जुन तराईको जति पनि इन्डस्ट्रियल बेल्ड छ मेचिटो महाकाली त्यो बेल्डमा पाँच लाख इम्प्लोइ चाहिँ भारतबाट आएको छ र आठ अरब रुपियाँको बजेट जान्छ त्यो बेलामा हामीले चाहिँ यो कोभिडको बेलामा इन्डियाबाट या मिडल इस्टबाट आउने दाजुभाइलाई यहीँ रोकौँ पच्चिस तिस हजार रुपियाँ महिनाको यहीँ कमाउन सक्छ भनेर भने त्यति बेला कुरा पनि व्यापक रूपमा यो वेबिनारहरूमा उठेको थियो त्यो हिसाबले हामीले यही तिनीहरूलाई चाहिँ युटिलाइजेसन गर्न सक्यौँ स्किल गराउन सक्यौँ रिस्किल गराउन सक्यौँ अप स्किलिङ गराउन सक्यौँ भने त्यो एसेट्सलाई चाहिँ कसरी बचाउने भन्ने कुरो हो र हजुरलाई यो कुरा जोड्दा जोड्दै यहाँ ब्लु कलरको र लेबर क्लासको कुरो होइन सर अबको दस वर्ष पछि तपाईँले जेनेरेसन यहाँ एउटा पुरा यस्तो भ्याको हुँदैछ अहिले चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टले पनि ह्वाइट कलर तपाईँको जबका लागि बाहिर मान्छे पठाउन थाल्यो र प्लस टू र ब्याचुलर गर्ने बित्ति यसै प्रसङ्गमा सोध्न खोजेँ जस्तो कलेजहरूमा पनि प्लस टू गरिसकेपछि नै बाहिर जाने ट्रेन एकदमै सुरु भइरहेको छ त्यो चलिरहेको छ होइन ब्याचलर्स गरिसकेपछि जाने नै पर्छ भन्ने खालको इभन अभिभावकदेखि लिएर रोल मोडलले समेत त्यही हिसाबले कम्युनिकेट गर्दाखेरि बेन ट्रेनको एकचोटि बेन ट्रेनको त इस्यू त छ होइन कुनै अरू देशमा फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि बाहिरको गएर पढेर आएर आफ्नो देशमा काम गरेको अब इन्डियाको केसमा हेर्ने हो भने पनि अहिले साउथ एसियन रिजनको लागि चाहिँ धेरै मल्टिनेसनल कम्पनीले इन्डियनहरूलाई चाहिँ राखिरहेको छ होइन त्यो एकातिर छ भने हाम्रोबाट चाहिँ जाने क्रम बढ्दो छ यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि किन प्रयास भएन यसले गर्दाखेरि ओभरअल ह्युमेन रिसोर्स सप्लाई र म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के इम्प्याक्ट रह यो अबको दसदेखि पन्ध्र वर्षमा यो बिचको जुन जेनेरेसन छ त्यो जेनेरेसन चाहिँ नेपालमा पुरै भ्याकुम हुँदैछ यो एकदमै ठुलो सेन्सिटिभ म्याटर छ र यो जुन किसिमले अहिले फ्लो बगिरहेको छ मान्छेको बाहिर यो मिडल इस्ट जाने बाहेक पनि जुन यो बिचको जेनेरेसन अहिलेको जुन नयाँ जेनेरेसन बाहिर गइरहेको छ त्यसले एउटा बिग्राल रूप ल्याउँदैन नि त तपाईँको सोसाइटीमा एउटा जेनेरेसनकै ठुलो ग्याप हुँदैछ भन्ने एउटा विषय भयो यो यसलाई चाहिँ एउटा नीतिगत रूपमै सोच्नुपर्ने विषय छ भने किन जाँदैछ र यसको प्याटर्न के हो भने यो त पुरै पोलिसी लेभलमै चेन्ज ल्याउनु पर्छ अनि हामी चाहिँ कस्तो भयौँ हाम्रो देश केमा रमाइरहेको छ हाम्रो पोलिटिसियन हाम्रो पोलिटिकल पार्टी र सरकार हामी मान्छे बेचेर खाइरहेको छौँ होइन मान्छे बेचेर खाइरहेको छौँ जुन चाहिँ यो चाहिँ राज्यका लागि ठुलो घातक हो एउटा 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 इभन हामीले मिडल इस्टकै कुरा गर्ने हो भने बिस बाइस वर्षको एउटा यङ केट हो मिडल इस्ट जान्छ अनि तपाईँको दस वर्ष त्यो भूमिमा त्यो देश बनाउनेमा उसले कन्ट्रिब्युसन गर्छ अनि तिस पैँतिस चालिस वर्ष पछि ऊ त्यहाँ कमजोर हुन्छ उसको ब्लड सिद्धिसकेर पानी भइसकेको हुन्छ अनि ब्याक टु कन्ट्री आउँछ उसले कन्ट्रीलाई कन्ट्रिब्युसन गर्दैन सो हामी त्यसमै रेमिटेन्समै रमाइरहेको छौँ यसले पछिसम्म कति हिट गर्छ समाज कति बिग्रिसक्यो 
हमरो सोसाइटी कति बिग्री सके बुरा बुआ हमारो गांव मासन छोरा छोरी छाईनन है ना त्यो हमरो उड़ा पुल भी संस्कार को उड़ा दर्शन छो त्या त्यो 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 सोसाइटी को उड़ा कल्चर बिग्री सके आज तो इतना ठुलो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं पहिसे के आज ये सारा चीज लेकर था यो तो पुलिसी लेवल में इंटरवेंशन करे रे उड़ा लेवल को खान इम्पैक्ट करने हीट करने ये तो एक उटा बिग एकदम हार्ड कोड ऑफ कंडक्ट तो बना रहा ऐलाइज़ चाहे राज्य लेने ही नीतिगत रूप में एड्रेस करें ना बने ये तो डिजास्टर होने दे चाहे इसमें कुने दूध दे चाहे अब अलग तो ये ऑयल को पर्टिनेंट इश्यूज़ दिल बने हों वही ना विश्व को अर्थात तंत्र यहाँ को एसेसमेंट बाय यहाँ को मूल्यांकन करना चाहिए यो मंदी ये दी नेपाल में अपनी तेज हिसाब से अगाड़ी पुरानी बनी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट को हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स ले आज अब कौशली अगाड़ी बढ़ाने से किन सब बनी हिसाब लेहर नहीं बनी से कोस्टो खान को असर पहुँच सकता अब इसमें हजुर को � जो हमरो इकोनॉमी सानो बाबरे तेरी देरे डायरेक्ट अन्नो देखिए को मात्रे हो ठुलो इकोनॉमी बहुत देश और माते ले इम्पैक्ट गोरी नहीं शक्यो तो हमें क्या देखते हमले हमले अध्ययन करता है कि हमरो रिसोर्स बाटा और ये एकदम सिंपल रूप में 25 30 परसेंट को हारा हारी तब एको इन्फ्लेक्शन यो अरे ना सॉर्ट इन सिटी और हेरेर रहो देना हमने गांव गांव और रिमोट एरिया है ना बच्चे इवन हमरे काट पड़ने को ही पनी रिंग रोड पड़ा पांच किलोमीटर तो भाई क्रॉस करने में हमरे रियलिटी यही देखें जब देरे टाला जाने ही पड़ते ना भाई नहीं यहाँ तब एक ललितपुर को ले लेती � फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट आ रहा है रे डिमांड घटी चुकी है त्यो डाटा ले देखा ही रहा था हमने बोल नहीं पड़ते ना तीस में तो इसलिए त्यो किस्म को परिवेश बाहर बरो बिजनेस तो चौपट आप बस्ता मचा आई ना अब पच्चीस लोग समय बैंकिंग को यो बेस दर को कारण लेकर दा आई बिजनेस लाइक वाली को � बैंकिंग को अपने किस्म को प्रॉब्लम होला, उन्हें को मार्जिन घटे को होला, तेला कसरे एड्रेस नहीं, यो कुने बैंकिंग को दोष या कुने बिजनेस कम्युनिटी को दोष बन दापनी, अब वाले तो एड्रेस तो राज्य ले गए निकले, तो राष्ट्र बैंक और अर्थों में अर्थों और स्पेशली सरकार बनो ना, मतलब तो प्राइ बने रहो ऐलाइट एक उड़ा पुलिस लेवल में कमिटी बनाए रहो टेस्ट लाइज ए एड्रेस करे रहो कहाँ कहाँ हिट करना सकें जो गरे रहे ऐलाइट बचाओ न पड़े तो तो रहो वो कंपनी लाइज सर्वाइव करने प्रोसेस में बेरे जो सो कंपनी तो लिया फ़ोर्स हम ट्यूर ट्यूर लिया फ़ोर्स करने अब यू केस तो यू कीने इम्प्लाइनी या बट टारगेट फर्स्ट टारगेट में पाने तो हो यू चाहे मैनेजमेंट आह यू चाहे यू चाहे गलत प्रवृत्ति है नहीं कहाँ चाहो यू चाहे यू चाहे गलत प्रवृत्ति किस चाहो बने अजर को माला ये उड़ा घटना ही आता है यू पहले चोटी पहले कोविड में एक आर गते चैत्र गवर्नमेंट ले � हमें चाहिए सरबाई बनो ही शक्दों में मानचित लिया अपने गर्भ परचो बने रहो फोर मरो बोलना थारी से क्या सुनें चार दिन दहरे गर्नो सके ना त्यो लॉकडाउन पंद्रह दिन में खुलते होगी बीस दिन में खुलते होगी अथवा एक महीना में खुलते होगी तो पाई उटा इम्प्लाइ उटा इम्प्लाइ तो पाई को नौ बजे ऑफिस पुगना तब एक दिन को कोर टाइम वाला लाइफ को कोर टाइम में लोड़ा और नेक्स्ट ना बिताऊं सा है ना तब वाला इफेक्ट घर में बिती गई तब ले अब तेरा सोची आने बनने से गलत प्रॉपर्टी हो तो चाहिए रे और उपन तो हो ना और एक्सेडली सर एक्सेडली तेज़ में और उपनी उपाय हो रहा है ना तो ले अब घर में आनी तो दूसरा और को पार्टी इंप्लाई का सरिकॉर्ड डाउन करने इसका और एक कंपोनेंट और उसमें क्या टन्नी कंपोनेंट और है ना तो कंपोनेंट में अपन ध्यान देने पड़े जस्ट जस्ट और एक कंपोनेंट बना जस्ट बस जस्ट वो इतने इंप्लाई मात्रे ही कंपोनेंट में कॉस्ट डाउन में कॉस्ट कॉन्ड में कितने इंप्लाई मात्रे था कितने इंप तो पहले महीना को एज इंप्लायर ले सौ लीटर पेट्रोल फूंकी रहा है तो तेरा पचास लीटर में किन्हों नज़ार नहीं था 
है मैं पच्चीस वर्ष समय यहाँ सुन्न भाला नेपाली बिजनेस कम्युनिटी को मित्र बिहाबारी विदेश में गए हमीस उदाहरण छाई न राज्य में भार हो तो तो आपको इंस्टिट्यूशन में उसे खर्च कर सकता तो ट्वेंटी फाइव कस्ट में ते काम हो सो यहां ये अब डाइरेक्ट हे मैं इफेक्ट कर रियलिटी में बोलने सकून पर्च भेज मान्यता हो तेल ये तो हर एक हर एक नेशनलिटी इच्छ नेपाली को जिम्मेवारी दायित्व तो होनी यो क्रिटिकल बेला में मैं मेरे ठाव सानी कंट्रीब्यूशन कंट्री को इकोनोमी में कसरी हेल्प कर सकता भर सोचने हो पोलिशी मेकर में गलत छीक है तो गलत भाई हम बिगाड़े हिड़ने तुम्हारा करेक्शन करना तीर हमी लग्न पर्च इम्प्लय लेफ मत सोल्यूसन है विभिन्न प्रकार का अरु कंपोनेंटर है हायर कर हमें एज ए कंसल्टेन्ट हमी देखाइज तो कंपोनेंटर सब कसर तिमें प्रोडक्टिविटी तीन इम्प्लय कस्ट कंट्रोल कर हाई प्रोडक्टिविटी यो क्रिटिकल बेला में तिमी पैसा कमाने हमी देखाइन सकते बाटो अब यह टेलीजन चैनल को चालीस पैंतालीस मिनट को इंटरव्यू में मैं सब कुछ भन्न न सकूल कलस विल गिव द सोल्यूसन भाई हम मान्यता हो अब नेपाल हम चैलेंज को रिटेड अपर्चुनिटी के अपर्चुनिटी अब ने मानव संसाधन को क्षेत्र में काम करने जी इंटरेस्टेड ग्रेजुएटर तिन्का लगी स्कोप धर हमी दुई हजार आठ में आँदा खेल पचास तिरपन्नवटा ओर्गनाइजेशन में एचआर डिपर्टमेंट थी रत्तरी अस्सी जान एचआर प्रोफेसनल थे एवट कलेज में एमबीए एचआर स्पेशलाइजेशन पढ़ाई हो आज तब को सात सौ प्लस ओर्गनाइजेशन में चौदह पंद्रह सौ एचआर प्रोफेसनल तब को सत्रहवटा कलेज में एमबीए एचआर स्पेशलाइजेशन होना थाली सको एचआर को स्पेशलाइजेशन भिपनी स्पेशलाइजेशन होना थाली सको तो भिपनी कसले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को स्पेशलाइजेशन करने कसले रिक्रुटमेंट को स्पेशलाइजेशन करने कमले कसले इम्प्लय इंगेजमेंट को स्पेशलाइजेशन करने कसले पर्फर्मेस मैनेजमेंट को स्पेशलाइजेशन करने ये यावत कुछ तो एकदम माइक्रो उसमें स्पेशलाइजेशन सुरू भैस ह्यूज स्कोप अंटरप्रिनरशिप में एचआर को अंटरप्रिनरशिप में स्कोप एचआर को जब मार्केट में स्कोप जहाँ जान विदउट एचआर नथिंग रेस बनने वाली मानव संसाधन बा हो भाई हिसाब से हमें तो मेन्टालिटी में सोचो स्कोप टन्न स्कोप देख् मैं एवेन्यूज राम देख् अर्तमान परिप्रेक्ष्य में जे भैर तो हिसाब से हेने वो अब इम्प्लय लिने बाटो रम्प्लय लिने बाटो अब को बाटो के होता था अब फरवाड के वे फरवाड चाह मैं अगि भी एट जोड़ा थे वे फरवाड बने इम्प्लय रम्प्लय को बेस्ट कंपोजिशन जबसम मिलते हैं या मिलने पर्च इम्प्लय रम्प्लय को कंपोजिशन जबसम बेस्ट हो रहा इम्प्लय प्राओरिटी में राखे तेस में के कोई इम्प्लय प्रोडक्टिविटी दिन सकते उसे आपको डिजास्टर कर उसे राम सोल्यूसन दिदेन उसे टीओआर को बेस में काम करते हैं यू कैन फायर के तस्त मानी राख्ते प्रयास करने हो एक चोटी दुईचोटी तीनचोटी सुधारने प्रयास करने हो तो पक्की कर पर्च तर तेरे उ प्रोडक्टिव आए उस अलग होने आपको ठाव में टिक्स तर हमें कुने ये तेसरो ध्रुव बा मानी लियाने यही ओर्गनाइजेशन भाई यही नेपाली ओर्गनाइजेशन भाई यही नेपाली दाजू भाई हायर करने हो इन को डेवलप कर हमीस विकल्प छेन भाई कुछ जब सुन सोची रम्प्लय ने भी इन ओर्गनाइजेशन में हमें काम करने हो इनको प्रगति भाई हम प्रगति हो रि हमें राम सको ओर्गनाइजेशन को साइज बढ़ते जा इम्प्लयमेंट जेनरेट हो होल सोसाइटी इंपैक्ट कर बोथ वे जब समय हमीस सोच पला एटा कुरा अभी यो मानव संसाधन ने मानव संसाधन विवास का लगी ये तब सुन भावला आयोग बने दुई हजार तिरसठी चौसठी को जन आंदोलन पीछे आयोग काशीनाथ दाहाल को संयोजकत्व में आयोग बनाया थे तो आयोग ने दस बाहरवटा मंत्रालय मिला मानव संसाधन मंत्रालय चाहे गठन कर विच इज भेरी वेरी इंपोर्टेन्ट भूमिका राख्या तो अब यहाँ तो खाली तो मंत्रालय भाग लाने लब पार्टी मिला भगा मंत्रालय बने टुक्राइं यहाँ तो गलत प्रवृत्ति हम कह तो मानव संसाधन मंत्रालय भी हम देश में छेन छिमेकी मूलुक में हे सब कंट्री में मानव संसाधन मंत्रालय तो मंत्रालय गठन करें तेस में चाहे प्राइवेट सेक्टर का सब स्टेक होल्डर एट कमिटी फर्मुलेसन कर दस वर्ष महाप्लान महायोजना बना तो योजना में असाइनमेंट कर टीआर बना केपीआई के आर एस सेट कर हमी चाहिए हिड़न सक्य इसी नहीं जो मैं लग
हस्त मोहनजी धन्यवाद यहाँ को अमूल्य समय को लगी धन्यवाद यहाँ पर यहाँ को टेलीविजन चैनल ला मलाई नेपाल को मानव संसाधन को बीच में की बोलने अवसर दिनु बहुत कुमा मैं यहाँ पर प्रतिक्रिया के चु धन्यवाद आज को अतिथि उन्हें थियो मोहन ओझा बिजनेस वार्ता को आज को स्ट्रीम खाना ये तीन जीएनएलएसडी टेलीविजन 